Gast heute heißt äh, Gerold Bankel. Gerold ist erfolgreicher österreichischer Unternehmer, der seit vielen Jahren in Paraguay investiert. Hallo Gerold. Grüß dich. Gerold, äh, für die Zuseher kannst du kurz ein bisschen deinen Lebenslauf oder Hintergrund äh, schildern. Ich komme aus Österreich, so wie du, äh, und habe äh, nach dem Maschinenbau und äh, Betriebswirtschaftsstudium, das habe ich allerdings nur zur Hälfte, weil ich damit mit meiner ersten Firma begonnen habe. Aus der wurde dann äh, die Banker Racing Systems, die erfolgreichste und größte äh, Komponentenfirma für den Automobilrennsport und für die Helikopterindustrie. Ich habe dann IPO gemacht äh, an der Nasdaq in Europa, das war damals die ISTAC und in Frankfurt. In welchem Jahr war es? Das war 98 und 99, also in den Heydays. Ich habe dann später die Firmen selbst auch in äh, Kalifornien aufgebaut, die zur Unternehmensgruppe gehören. Und in der Unternehmensgruppe gab es dann Firmen auf der ganzen Welt. Und später bin ich dann ausgestiegen und habe dann äh, in Europa in Technologie zum Investieren begonnen und in Südamerika in mehr kommerzielle Produkte, Firmen und Immobilien, die wir ja auch gemeinsam machen. Du hast in Kalifornien, wie lange hast du gelebt dort? Zehn Jahre. Und hattest du dort schon erste Eindrücke oder Kontakte mit Latinos? Was sind da viele dort? Oh, sehr viel. Also ich hatte dort drei Produktionsstandorte und wenn du vom Büro in die Werkstatt gegangen bist oder in die Bearbeitung, das war wie ein Wechsel von Welten, weil im Büro meistens waren es Amerikaner und äh, im Maschinenshop waren es dann die Mexikaner. Und da dort wurde nur, Spanisch gesprochen. Nur, das, ja. das heißt, der Shopformen, wenn der nicht Spanisch konnte, konnte der dort nichts bewegen. Es war eine wirklich interessante Erkenntnis. Wie wirkt sich das aus als Unternehmer, wenn man da hinkommt? Englisch ist man sattelfest mit den, mit den Latinos, mit den Mexikanern? Na gut, die Mexikaner haben schon irgendwie auch Englisch gesprochen. Aber wie gesagt, nachdem ich so viele Fabriken gehabt habe und so viel zu tun gehabt habe, auch immer zwischen Europa und Amerika hin und her, hatte ich nicht immer so viel Zeit, in der Fabrik zu sein. Oder speziell also im Maschinenshop. Aber ich hatte immer ein gutes Verhältnis mit den Leuten und wenn ich nichts verstanden habe, dann haben wir halt irgendwie mit Händen und Füßen geredet oder Witze gemacht. Also die äh, Mexikaner waren ja extrem nette Leute immer. Viel, viele, äh, viel, äh, viel Witz ist gelaufen und, und äh, also es war immer so ein, ein tolles Klima. Man war lieber fast im Maschinenshop wie im Office, aber es ging leider noch. Und sieht man da, hat man da schon kulturell gewisse Unterschiede? Konntest du das schon damals spüren? Ja, also ich muss sagen, dass die Mexikaner wirklich extrem fleißige Leute waren. Also ohne den, überhaupt in ganz Südkalifornien, wenn du in ein Restaurant gehst, in die Fabriken gehst, überall sind, sind die Mexikaner, die die harten Jobs machen und die wirklich fleißig sind und äh, wenn du sie ordentlich behandelst, die dir alles machen, Schicht machen, Samstag, Sonntag arbeiten. Also muss ich sagen, sehr gute Erfahrung gemacht. Und du bist dann nach zehn Jahren nach Los Angeles, bist du direkt nach Paraguay gekommen? Das heißt, da war noch ein Jahr, in, bin ich zurück nach Österreich. Ja. Ein bisschen so Reset. Und äh, dann ähm, ging es schon vorher los. Äh, ich äh, habe dann jemanden aus der Familie hier in Südamerika geholfen äh, bei den Farmen, äh, weil es hier, speziell in Paraguay, bin ich drauf gekommen bei den Farmen. Äh, speziell im Rindersektor, keine Steuerungsmechanismen gab. Also ich war natürlich aus der Industrie gewohnt, extrem gut planen, langfristig alles zu beurteilen und einfließen zu lassen und dann auch über das Reporting zu steuern. Und das gab es hier überhaupt nicht. Und dann habe ich äh, bei einer Farm eben das Reporting und das Budgetwesen mit KPIs und so weiter eingeführt. Und das hat dann zu einem sehr guten Ergebnis geführt. Und somit praktisch kam ich dann äh, noch äh, Paraguay. Das heißt, deine Familie oder Verwandte investieren seit 20, 30 Jahren ja. bereits in Farmland hier in Paraguay. Also indirekt hattest du immer einen gewissen Bezug, aber warst nie, nie wirklich da. Keine Zeit, ich glaube, ja. Musste meine Familie. Und wann warst du das erste Mal länger hier? Ich glaube, es war 2006, also ja. vor etwa 16 Jahren. Ja. Und damals, wenn du das, als du das implementiert hast für die Farmen, kommt man dann auf, das, auf die Idee, man kauft sich eine Farm? Naja, damals äh, 
hätte ich es gern gemacht. Ähm, Im Zug dieser Implementierung äh, kam es immer wieder zu Gesprächen, weil natürlich damals noch ähm, der Boden relativ billig war. Aber ich frage mich heute, warum es nicht dazu kam, weil ich habe oft diesen Fahrenleiter, der sich da in diesem Gebiet extrem gut auskennt, oft gesagt, ja, ich würde mich interessieren. Aber es kam da nie dazu. Und nachdem ich aber nicht so viel Zeit hatte, immer hier zu sein, wusste ich nicht genau, woran, woran es gescheitert ist. Und er war natürlich, hat für meine Verwandten auch gearbeitet. Und es kam nie dazu. Aber rückwirkend, wenn ich es gemacht hätte, es wäre eine Bob. Wie, wie waren die Preise damals? Ja, Wahnsinn. Also, damals hat der Hektar Farmland glaube ich, um die 70, 80 Dollar. Unter 100 Dollar. Unter 100 Dollar. Und jetzt ist man bei 1000 herum oder mehr wahrscheinlich. Naja, Moment, unentwickelt. Ja. Okay, also und jetzt ist man zwischen je nachdem 400, 500, 600, 700 Dollar in diesem Gebiet. Natürlich, wenn es Säuer ist und es ist mehr im Südosten von Paraguay, da gehen die Preise über 10.000. Ja. Wie rentabel sind Rinderfarmen in Paraguay? Naja, das Agrargeschäft äh, hängt natürlich von vielen Dingen ab. Also das eine ist natürlich gute Planung und Exekution. Auf der anderen Seite hängt es natürlich auch von anderen Dingen ab, wie Wetter und äh, politischen Einflüssen. Zum Beispiel Mauern klauen solche, wird oft als politisches Instrument verwendet. Wenn eine, ein anderes Land etwas nicht mag von anderen, dann führen es Mauern klauen solche ein. Sagen, die sind in, da gibt es eine Infektion und damit kann man nichts mehr exportieren. Preise gehen in den Keller. Oder es regnet nicht. Dann gibt es wenig zum Futtern, kann man natürlich nicht so eine hohe Dichte äh, mit den Tieren erzählen oder auch die Säuer, äh, zum Beispiel in Paraguay, Ernte ist dann nicht so gut. Also das ist daher ganz unterschiedlich. Es geht immer um den langfristigen Durchschnitt äh, äh, über zehn Jahre wahrscheinlich, ist eine gute Zahl. Und äh, da hängt es natürlich einmal davon ab, wann steigt man etwas ein, nicht? wie viel habe ich investiert. Weil die Preise schwanken ja auch immer und daher gibt es ja eigentlich keine keine Zahl, aber ich würde sagen, eine konservative Zahl, wenn man relativ hoch eingestiegen ist, dann liegt man bei 3 bis 5 Prozent. Und je billiger man investieren kann, umso höher sind dann die Renditen, abhängig natürlich von diesen Umfeld, Umfeldeinwirkungen wie Wetter, Politik und solche Sachen. Mhm. Jetzt, man muss dazu sagen, wir haben eine gemeinsame Firma, wir haben uns vor was nicht, zehn Jahren kennengelernt oder länger. Ja, schon länger, ich glaube, zwölf, ich, ja. glaube ich. Zwölf Jahre her, wir arbeiten gemeinsam, haben eine gemeinsame Firma, wir investieren gemeinsam, aber du machst natürlich auch Sachen separat, genauso wie ich. Und äh, Farmen, interessanterweise, haben wir dann nie wirklich aufgegriffen. Es war irgendwie immer so im Dunstkreis in der Nähe, wir haben es nie gemacht. Ähm, war es im Nachhinein ein Fehler vielleicht? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die Dinge, die wir angepackt haben, ob es jetzt Immobilien sind oder Firmenbeteiligungen, waren grundsätzlich richtige Entscheidungen. Natürlich, manche funktionieren nicht. Das ist wie immer so beim Unternehmen. Vor allem, wenn du in viele Dinge investierst, wo du teilweise vielleicht nur investierst, aber nicht selbst der Captain im Schiff bist, also dass du der Geschäftsführer oder der Vorstand bist. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir in Immobilien investiert haben, in Firmen hier in Paraguay, teilweise auch außerhalb von Paraguay in Südamerika. Das war sicherlich die richtige Entscheidung. Du kannst teilweise auch nicht alles machen. Außerdem hängt es von dem Zeitraum ab. Vielleicht kommt es ja noch, wissen wir du, du sprichst immer öfter, also wenn wir so uns unterhalten, auch über Vertical Farming und diese ganzen neuen Technologien. Siehst du da eine Gefahr für Paraguay als, als Geschäftsmodell in dem Bereich? Ja, ähm Lustig, dass du das fragst. Ich habe jetzt gerade diese Woche wieder mit zwei Projekten zu tun. Das eine ist hier in Paraguay, das andere ist in Europa. Die Europäer, dieses Konzept, das man mir diese Woche vorgestellt hat, das kam aus Holland und Belgien. Die sprechen von Returns unfassbar 25 Prozent bei guten, also bei bei besserer Umwelt natürlich, sie sagen, sie brauchen praktisch fast kein Wasser, es gibt keine Pestizide und solche Dinge, weil diese Dinge abgeschlossen sind, gibt es keine, äh, keine äh, Insekten. Ähm, und äh, also Returns unfassbar. Und noch dazu, äh, man kann es überall platzieren, das heißt wenig Transport. Und das ist natürlich, wenn man hier in Paraguay äh, produziert, 
und dann die Transportwege sieht weltweit, ist das natürlich mit dieser weltweiten Klimastrategie, kreiert das natürlich ein, ein Fragezeichen. Aber ich glaube trotzdem, das Vertical Farming wird sicherlich noch eine gewisse Zeit dauern, weil wir natürlich eines nicht wissen, die Auswirkung, wenn etwas ohne Erde aufwächst. Ja? Das heißt, es wird ja praktisch, die Nährstoffe werden ja in einer Lösung zusammengesetzt. Und man hat in der Zwischenzeit schon gelernt, es gibt also die Hydroponik, die Aquaponik und die Aeroponik. Das Aeroponik ist das Letzte. Das Hydroponik ist praktisch im Wasser, das Aquaponik ist, wenn praktisch zum Beispiel ein See neben ist, da schwimmen Fische und aus dem wird dann praktisch die, werden die Nährstoffe abgezogen und dann hinzugefügt. Und das Aeroponik ist was Neueres, das ist dann, wird dann nur mehr gespräht, weil wenn die Wurzel praktisch im Wasser ist, dann stehen, entstehen Bakterien und das sind so Dinge, wie gesagt, da wissen wir heute noch nicht, wie sich das wirklich auswirkt. Also ob sich dann eben wegen solchen Dingen das Vertical Farming wirklich durchsetzen wird. Uh, und uh, natürlich, uh, wir brauchen so viel mit dem Zuwachs der Menschheit, dass wir sicherlich in Paraguay noch sehr lange Zeit uh, gut abgesichert sind. Mhm. Jetzt, wir haben schwerpunktmäßig in Immobilien investiert uh, die letzten zehn Jahre und in Firmenbeteiligung. Wie siehst du den Immobilienmarkt heute? Wir hatten da ja einen sehr guten Lauf die letzten zehn Jahre. Ja, uh, ich glaube, uh, da wir glaube ich, eine gute Kombination sind, das heißt, uh, dass wir uns die Märkte anschauen, sehr analytisch sind, die Dinge richtig beurteilen und auch Unternehmer sind. Das heißt, wir sind auch gewisse Risiken eingegangen. Das heißt, unser erstes großes Projekt, das große Hochhaus, da wussten wir noch nicht, können wir die Produkte verkaufen. Wir waren die ersten richtigen Ausländer, die irgendwas Großes gemacht haben. Und es war schon ein gewisses Risiko. Aber wir waren natürlich vor der Kurve, das heißt, wir waren einer der ersten, die ein wirklich modernes, hohes Gebäude gebaut haben. Und das war super. Natürlich heute, wenn man durch Asunción fährt, es hat wahrscheinlich pro Kopf mehr Hochhäuser wie irgendwo anders in ganz Südamerika. Und da wird wahrscheinlich der Wohnungsmarkt ein bisschen schwieriger. Aber wenn wir uns anschauen, wenn du heute Land kaufst zum Beispiel, mit dem Wachstum und welche Möglichkeiten gibt es, auch wenn man natürlich Nueva Asunción anschaut, die andere Seite vom Fluss, das sind natürlich Möglichkeiten, die sehr selten sind weltweit, wenn man im Immobilienmarkt investiert, dass man wirklich fast abgesicherte Renditen langfristig erzielen kann. Ne? Wir waren wann in Nueva Asunción das erste Mal. Weißt du noch, wann ich mit dir zum ersten Mal drüber gefahren bin? Boah. Bei mir ist es irgendwie zehn, zwölf Jahre. Ich glaube, es war zehn Jahre. Jahre. So war es. Zehn Jahre. Weil das ja. die ersten Grundstücke haben wir glaub, vor zehn Jahren gekauft. Ich glaube, ja. ja. Und da sind wir das erste Mal rübergefahren. Warst du damals, wir haben nie wirklich näher drüber gesprochen, du hast mitgemacht so ein bisschen, weil ich es sozusagen da reingeschoben habe. Aber warst du, warst du überzeugt damals schon davon? Na gut. Äh, wie wir damals hinübergefahren sind, da war ja wirklich nichts. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und äh, es war schon irgendwie logisch, dass wenn 900 Meter auf der anderen Seite einer fast 2 Millionen Stadt wirklich nichts ist und praktisch alle, die im Zentrum für die Regierung arbeiten, zigtausende und zehntausende Leute 30, 40 Kilometer in, in, in eine Richtung fahren müssen, weil es keine Brücke über den Fluss gibt, dass das natürlich, sobald hier irgendwann einmal eine Brücke kommt, äh, explodieren wird. Und äh, ich glaube, eben aufgrund unserer Analyse haben wir gesehen, dass wahrscheinlich irgendwann in diesen kommenden Jahren, wie wir dann vor zehn Jahren begonnen haben, dass wahrscheinlich dann irgendwo der Druck im System, weil die so weit fahren müssen, so hoch wird, dass die Brücke kommen muss. Also das war irgendwie so ein rationeller, logischer Entschluss. Natürlich wissen haben wir es nie können. Aber ich glaube, ähm, das Gespür damals, dass diese Brücke kommt, weil der Druck im Kessel so hoch ist schon, ähm, hat mir also schon das Gefühl gegeben, dass das nicht komplett irrational ist, was wird. Gut, es hat zwei, drei Jahre, glaube ich, länger gedauert, als wir es vielleicht gern gehabt hätten, ja, aber im Nachhinein war es egal. Also wir freuen uns, dass die Brücke kommt. Und alle, die investiert haben. Ja, wie siehst du es denn jetzt? jetzt? Die Brücke wird fertig im Mitte oder Ende 2023. Das bedeutet ab 2024 sollte da drüben äh, richtig was passieren? Ja, ich glaube, äh, es ist nicht nur sollte, sondern es passiert ja schon einiges. Wenn man sich die ganzen Projekte anschaut, die jetzt äh, nicht nur geplant sind, sondern die jetzt schon losgehen, also das Boskelager zum Beispiel, ja, ähm, 
oder eben dann vorne das Riviera. Das sind ja keine, das, das sind ja nicht ein paar Häuser. Ja. Da geht es ja um richtig große, tolle Entwicklungen, die auch qualitativ ganz gut sind. Und die werden das ganze Ding anheben. Man sieht auch von den Immobilienfirmen äh, hier und von den Vereinigungen, dass die wirklich interessiert sind, jetzt anders zu denken, dass sie also über Masterpläne nachdenken, die es früher also auf, die, auf der alten Seite nicht gegeben hat. Also äh, ich glaube, das Interesse ist extrem groß, etwas Gutes zu machen, groß zu machen und jeder ist irgendwie so, wow, äh, das hat es noch nie gegeben, da, 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 da passiert jetzt viel. Nicht? Also so ist irgendwie das Gefühl. Das heißt, glaubst du, der Wohnungsmarkt ist ein bisschen übersättigt, während bei den Grundstücken ist eigentlich noch Luft nach oben? Naja gut, äh, wenn ich auf einer Seite vom Fluss 3, 4, 500 Dollar mindestens zahle, und auf der anderen Seite äh, für das Gleiche, ich weiß nicht, 50, 90, 150, je nachdem, äh, äh, oder 200, wo ich hin bin, dann äh, ist natürlich äh, enorm Luft nach oben. Ja? Äh, vor allem, weil dort ja auch das modernste Straßennetz äh, äh, des Landes aufgebaut wird, mit Autobahnen, äh, mit modernen neuen Straßen, alles ohne äh, Verkehrsampeln, das dass man einen richtigen Fluss hat, dass man schnell weiterkommt. Man äh, ist jetzt verbunden auch dadurch, dass die äh, Argentinier die Autobahn bahnen. Die, 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 das, das Einzugsgebiet nach Argentinien wird ja auch so groß. Ne? Also hier kommen ja 1,2, 1,5 Millionen Leute ja. kommen noch dazu. Das heißt, äh, dann die ganzen Straßen, die gebaut werden in Paraguay. Paraguay hat ja eine massive äh, äh, Infrastrukturoffensive im Straßenbau. Nicht nur Paraguay, sondern auch die Länder Brasilien, äh, Bolivien und äh, die wollten ja früher diesen Korridor machen mit den Deutschen vom Atlantik zum Pazifik. Das, 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 dazu kam es nie. Und jetzt hat man einfach irgendwie so stillschweigend diesen Korridor gebaut, von Brasi Brasilien hinüber äh, in Chaco, oben im Norden von Paraguay, hinüber nach Bolivien und von dort herunter auch jetzt äh, nach äh, Paraguay und dann nach Argentinien. Und deswegen ist das Witzige nämlich, wenn diese ganzen Straßen fertig sein werden in zwei, drei Jahren, dann wird praktisch Paraguay in die Mitte dieses Korridors rücken und diese zwei äh, Routas 9 und 12 genau zwischen Nueva Asunción, äh, äh, dort kommen praktisch diese Routen zusammen und das ist wie, wie wenn das im Zentrum ist. Also, also die Logistik auch nicht. Vielleicht zur Erklärung, die Route 9 ist die alte Straße in den Chaco hinauf, die heißt 9 glaube ich. Oder? 9, ja. Und die Route 12 ist die ganz alte Straße, die nicht asphaltiert ist, genau. die geht parallel zur argentinischen Grenze. 300, 350 Kilometer hinauf genau. in den Chaco. Die wird da oben komplett verbunden. Ne? Ja, das bedeutet, die geht von Nueva Asunción aus weg und geht hinauf und die wird jetzt gemacht. Also das wird, geht wahrscheinlich heuer noch los. Und das bedeutet dann für eure Farmen zum Beispiel, welche Zeit ersparen ist, bedeutet das dann äh, von der Anfang? Ich habe von einem äh, Farmleiter gehört, dass zum Beispiel bei einer Farm äh, wären es 150 Kilometer Einsparnis zum äh, also Transportieren der Güter runter nach Asunción und nach Argentinien. Nicht? Erdstraße oder Asunción? Nein, das ist alles, wir reden nur mehr von Asphaltstraßen. Okay. Hat das ja noch nie gegeben. Nein, aber ich meine, die Einsparung ist, ist Asphalt. am Asphalt. Das bedeutet ungefähr eineinhalb, zwei Stunden ungefähr Fahrzeit, ja. wenn man sich spart. Ja. Und das wirkt sich auf die Transportkosten dann auch auf? Ja, auf alles. Ja, was ich. Zeitersparnis und, und so ist. alles. Okay. Und da sind sehr viele Farmer natürlich, die da rauf entlang laufen, die jetzt alle über die Route dann rüber müssen. Oder könnten so auf argentinischer Seite zufahren, geht nicht, oder? Nein. Ja. Mhm. Mhm. Das bedeutet, okay, das heißt, dass die ganzen Farmen werden dort, im, die dort, die Leute, die dort Farmen haben, werden auf jeden Fall eine Aufwertung haben von ihren Farmpreisen auch und Länderpreisen. Neue war Asunción äh, von den Grundstückspreisen sollte sich in diese Richtung entwickeln. Was bedeutet das für Asunción? Naja, ähm, Asunción hat natürlich den Vorteil, ähm, dass es ein großes Einzugsgebiet äh, ist, äh, hat und äh, man merkt natürlich, dass jetzt ein bisschen, glaube ich, durch äh, Nueva Asunción auch eine Aufbruchstimmung in der Denkweise des Staates kommt, weil Paraguay eigentlich nie richtig äh, Werbung für sich gemacht hat. Der Präsident Cates hat das einmal versucht, ja, äh, um so, sozusagen Paraguay attraktiver zu machen, äh, äh, in der Investment-Community international äh, auf der Finanzseite es bekannt zu machen und Parallel dazu Paraguay auch bekannt zu machen, überhaupt zum Investieren äh, oder überhaupt herzukommen als Tourist. 
Aber dann kam die nächste Regierung und die hat es dann nicht mehr so ordentlich betrieben, aber die hat dafür die Infrastruktur jetzt ordentlich ausgebaut. Nicht? Aber man merkt jetzt durch neue Ascension kommt wieder so ein Schub hinein, dass die Leute zum Denken beginnen haben, wir müssen jetzt Masterpläne machen und wir müssen das Land besser darstellen und wir müssen auch anfangen, es touristisch zu verkaufen. Und ich glaube, da steckt zum Beispiel ein Riesenpotenzial. Das Land ist wunderschön, tolle Natur. Es gibt nicht nur die Wasserfälle in Iguazu, es gibt tolle Naturreservate, Parks, es gibt eine wunderschöne Altstadt die äh, heute auch vieles an kulturellen Dingen äh, bietet, wo man jetzt zum Beispiel auch das äh, beginnt zu organisieren. Ja? Also wenn fremde Leute kommen, dass sie hinfahren können und das auch nutzen können. Also auch im Internet kann man das nachlesen und so weiter und so fort. Und da entsteht ein irrsinniges Potenzial. Äh, und ich glaube einfach, eben über neue Ascension gibt es einen Schub zu modern und das Land besser bekannt zu machen. Also auch neue Ascension ist sozusagen eher der neue Teil und gegenüber der alte Teil, weil dann würde der alte Teil ja auch ein bisschen in die Mitte rücken. Ne? Und äh, da steckt enormes Potenzial drin. Du hast die Politik angesprochen jetzt gerade, jetzt in Wahlen äh, 2023. Wie siehst du, da, siehst du da gewisse Risiken für das Land oder wie siehst du das im, im Gesamtkontext? Naja, äh, ich glaube, äh, in Paraguay, wenn man es historisch betrachtet, es war eigentlich immer egal, wer regiert. Und der Grund ist, äh, meiner Meinung nach, weil das Land äh, ganz anders ist wie alle anderen äh, südamerikanischen Länder. Paraguay ist äh, von der Population ja das, glaube ich, kleinste Land, der zweitkleinste Land, ne? mit äh, ungefähr 7, äh, 8 Millionen Einwohnern. Und konzentriert auf Asunción und das erlaubt den großen Familien, die 10, 20 oder wie viel es sind, das Land gut zu leiten und deswegen ist ein Paraguay so stabil. Also das heißt, es ist so ein bisschen fast wie in Amerika, da gibt es zwar die Demokraten und die Republikaner, aber eigentlich kann zum Beispiel wer gewinnt, das geht immer so ähnlich. Man hat geschaut, okay, wie der Trump gegen China gewettert hat und dann haben die Demokraten gesagt, das ist furchtbar und dann haben sie das gleiche gemacht, nicht, wie sie dann an die Macht gekommen sind. Und so ähnlich ist es in Paraguay, nicht? Also in den Wahlen, dann sagt man, der andere ist furchtbar, aber dann im Endeffekt geht es doch wieder ums äh, Land und das macht Paraguay eigentlich einen sicheren Hafen, abgesehen von den guten Steuern, die es hier gibt, äh, ganz anders als andere Länder. Und deswegen gibt es auch so viel Zuzug, dass sich viele Leute interessiert, hierher zu kommen und zu investieren oder teilweise auch hier zu wohnen. Die Steuern, die du angesprochen hast, Paraguay hat 10% Umsatzsteuer, 10% Körperschaftssteuer und 10% Einkommensteuer. Ähm, glaubst du, dass die Steuern so bleiben werden? Oder glaubst du, dass da international Druck kommt, um die Steuern zu erhöhen? Na gut, das ist eine interessante Frage. Das wissen wir nicht genau. Wir haben ja in anderen Ländern das gleiche Thema. Das heißt, es gibt ja das Abkommen jetzt, dass man zumindest auf 15% irgendwie kommen muss und äh, dass Länder, die das nicht haben, anheben sollten. Aber es gibt Länder, die eben weniger haben und wie man sieht, die sie jetzt trotzdem nicht mehr. Also ob jetzt Paraguay, wie sehr unter Zugzwang kommt, das werden wir sehen. Natürlich hoffen alle, dass es nicht passiert. Die Möglichkeit ist natürlich immer gegeben, dass die äh, Steuern steigen. Äh, und es hängt natürlich auch von der Ausgabenpolitik ab. Ne? Siehst du, du, meine, du bist jetzt zehn Jahre in etwa, wo du richtig viel in Paraguay auf Zeit verbringst und investierst, siehst du Fortschritte? Ja, massiv. Also, also wie ich hierher gekommen bin, war das Wort digital gerade einmal im Spanisch verankert, aber im Tagesgeschäft hat das nicht stattgefunden. Wenn man also schaut, wie sehr sich das Land digitalisiert hat, also wie man jetzt Daten erfasst und Dinge vereinfacht, bis hin zu der ersten digitalen Bank, Ueno hier. Das sind schon große Fortschritte. Und dann, weil wir am Anfang gesprochen haben, was wir gemacht haben, wir waren einer der ersten, das dritte, das dritte Gebäude, eigentlich große und wirklich das erste moderne Gebäude. Und wenn man jetzt herumfährt, ich weiß gar nicht, wie viele Gebäude das es gibt, aber wahrscheinlich, wenn die alle fertig sind, haben wir 50, 70, 100, ich weiß es nicht. Es gibt kaum woanders, nicht? Also das, das Stadtbild ist irrsinnig modern geworden. Es gibt viel mehr moderne Infrastruktur, also es hat sich wahnsinnig viel getan. Also jeder, der daherkommt und äh, die letzten zehn Jahre nicht hierher war, der sagt, wow. Durch diese Digitalisierung und Formalisierung, also es gibt jetzt ja auch eigentlich immer Rechnungen, die ausgestellt werden. Wenn wir uns erinnern, vor zehn Jahren war das immer ein nicht. Kampf, überhaupt eine Rechnung zu bekommen von jemandem. 
Jetzt ist es eigentlich Standard. Das führt auch dazu mit diesen ganzen Geldwäschebestimmungen, dass die Compliance-Regeln der Banken immer weiter verschärft sind. Du beschäftigst dich ja sehr im Detail mit diesen Themen. Kannst du ein bisschen also für die Zuseher erklären, worauf muss man achten, wenn man hier investiert? Wie kann man das machen, wenn man Geld transferiert ins Ausland oder vom Ausland hierher? Also für mich ist immer wichtig, dass ich gut schlafen kann und daher möchte ich immer den Regeln konform, mit den Regeln konform gehen. Ich habe daher zum Beispiel in Europa einen eigenen Mann, der mir da hilft, der ist wirklich spitze. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Paraguay einfacher ist wie viele Länder in Europa. Wir haben jetzt äh, was, äh, eigentlich äh, die Regeln, die äh, grundsätzlich überall auf der Welt ähnlich sind. Äh, in der Durchführung gibt es vielleicht äh, eben Unterschiede wie hier, wo die Leute, wenn man sie kennt, auf den Banken und so weiter sehr nett und hilfreich sind. Aber was wesentlich ist für den Investor, äh, dass er das Thema nicht vergisst. Das heißt, äh, Leute, die jetzt das erste Mal etwas machen, nicht, dass sie dann sagen, äh, okay, äh, wie, jetzt gehe ich zur Bank und dann schicke ich Geld, weil das geht nicht mehr. Das heißt, wie überall heute, äh, man muss äh, sich äh, anmelden, man muss die Unterlagen zeigen, wo kommt das Geld her, was ich habe ich etwas verkauft, äh, habe ich äh, diese Nachweise, äh, habe ich ein Einkommen, das dem entspricht, dass ich mir die Dinge, die ich kaufe oder investiere, leisten kann. Äh, und äh, äh, das ist es eigentlich. Ja? Also man muss immer diese, an die Nachweise denken. Die sind also jetzt nicht so kompliziert. Es gibt vielleicht, was ich, vielleicht in, in die andere Richtung dann. Also wenn man sie jetzt von Paraguay wegschicken will, nicht? Was ich wie Dividenden, äh, irgendwelche Verkäufe, dann muss man immer wieder nachweisen, wie hat man es in Paraguay gemacht. Das heißt zum Beispiel, wenn man eine Dividende hat, muss man einen Nachweis haben, äh, äh, offiziellen Nachweis über die Aktionärstruktur, die zeigt, dass man auch selbst Aktionär ist, sonst nicht. Äh, dann muss man nachweisen, dass man die Dividende überwiesen bekommt. Dann muss man nachweisen, dass in der äh, Generalversammlung äh, beschlossen wurde, eine Dividende in der Höhe auszuzahlen, nicht? weil das es nicht irgendwie versteckt ist. Und diese Dinge, aber die sind ja normal. Und alles natürlich in der jeweiligen Landessprache, vermutlich in dem Fall jetzt Deutsch, musste alles auf Deutsch übersetzt. Äh, bei naja, und da, wie gesagt, äh, das ist Auslegungssache, weil zum Beispiel, wenn die Bank jemanden hat, der Spanisch spricht ja, in Europa okay. und äh, die Bank akzeptiert das, dann braucht man gar nichts übersetzen. Ja? Mhm. Es kann dann sein zum Beispiel, weil es vom Spanischen ins Deutsche manches Mal schwieriger zum Übersetzen ist, dass man es auch ins Englische übersetzen kann, weil in europäischen Banken sehr viel äh, sozusagen Dokumente in der Zweitsprache Englisch akzeptiert werden. Und das ist oft einfacher, wenn man damit viel mehr Mitarbeiter abdeckt, die Englisch können als Deutsch. Jetzt, wir investieren auch in Bolivien, du hast das vorher kurz angesprochen. Wie siehst du das im Kontext, im Vergleich zu Paraguay? Naja, Bolivien ist noch größer wie Paraguay. Bolivien durch die äh, äh, Rohstoffe wahrscheinlich noch besser vom Einkommen abgesichert wie Paraguay aber natürlich politisch etwas weiter, viel weiter links wie Paraguay. Daher immer wieder mehr Freude des Staates beim Ausgeben, ja, beim unkontrollierten Ausgeben und daher Verprassen der, der, des Einkommens, das sie über die Bodenschätze haben. Das ist natürlich immer eine, ein Fragezeichen, wie lange geht das? Ne? Äh, grundsätzlich gibt es in, in Bolivien wahnsinnig viel zu tun. Warum? Weil eigentlich so Länder wie Paraguay und Bolivien, das ist so wie bei uns in den 60er, 70er Jahren, da stehen wir heute. Ja? Das heißt, man, kann, man hat so viele Chancen, es gibt so viele Dinge, die man machen kann, aber man muss natürlich wissen, wie man mit diesen ganzen Risiken umgeht. Ja? Also die politischen Risiken, was ist da mit dem Zahlungsverkehr, kann ich das Geld schicken, kann ich es nicht schicken, was ist mit den Wechselkursen, mit der Währung, ist mein Geld auf der Bank sicher oder ist das Geld der Firma auf der Bank sicher? Ja? Zum Beispiel hat man Kapital auf der Bank und so wie wir jetzt gerade sehen in Amerika, Bankrun und dann ist das ganze Geld weg. Nicht? Also das kann, daher in der heutigen globalen Zeit ist es ja sehr interessant, dass es nicht nur hier passiert, sondern auch in Amerika. Wie würdest du sagen, wenn jetzt jemand nach Paraguay kommt, wo ist der richtige Sektor zum Investieren? Ich würde sagen, für jeden etwas dabei, das heißt für einen kleinen Mann, der herkommt, der sich ein paar kleine Grundstücke, Lotus kaufen kann, das ist sehr gut, weil das ist ein einfaches Geschäft, man braucht überhaupt nicht nachdenken, das heißt man kauft was, 
man hat nichts damit zu tun, man hat ein Dokument, das ist vom Notar beglaubigt und kriegt einen Titel, ja, der ist eben wegen der Digitalisierung auch einsehbar übers Internet, ganz toll. Grundbucheintragung. Grundbucheintragung, ja, super. Das ist auch bei der Compliance oft ganz praktisch, das heißt, dass irgendein Compliance Officer, wenn man es verkauft und der glaubt es nicht oder so, dann kann man sagen, oh, gehen wir ins Grundbuch hinein, digital und schauen und das ist schon wichtig. Ja? Also das ist zum Beispiel, äh, und dann lässt man es liegen, hat mir nichts zu tun und dann entscheidet man je nach Investhorizont 15, 15 Jahre und dann verkauft man es wieder. Ja? Das ist die eine Sache. Das andere ist natürlich, man kann größere äh, Grundstücke kaufen, man kann in Farmen investieren, äh, man kann natürlich auch Wohnungen äh, äh, kaufen und sie vermieten, weil die Renditen auf dem Wohnungsmarkt hier sind auf jeden Fall wahrscheinlich wesentlich besser im Durchschnitt wie in Europa. Ja? Aber da muss man sich dann schon mehr kaufen, damit man sich auch die Administrierung leisten kann. Aber es gibt halt äh, viele Dinge hier, die interessant sind. Gut, äh, ein Vorteil vielleicht noch, es gibt ja hier eine spezielle Steuer für Immobilienverkauf, derzeit gültig, dass man mit der Paraguayischen Cedula 2,4% äh, Flat Tax bezahlt beim Immobilienverkauf. Äh, das ist ein, irgendwas sehr einzigartig, oder? Oder kennst du sowas ähnliches in anderen Ländern? Das habe ich noch nie gesehen. Äh, gut, ich habe auch nicht so viel äh, Immobilien gemacht in meinem Leben, eher äh, Industrie. Und äh, für Paraguay, auch, also für die Investoren, mega einfach. Du brauchst nichts rechnen, nicht, ich, was habe ich im anderen Land gegenrechnen, hier oder irgendwie, sondern Fixbetrag 2,4 Prozent, fertig. Und dadurch natürlich extrem äh, günstig. Wenn man hier niemanden kennt und jetzt hierher kommt, investieren möchte, welche Schritte oder in welcher Reihenfolge würdest du das angehen für die Leute als Empfehlung? Naja gut, es hängt immer davon ab, von wo man ist, nicht? Aber aus dem deutschsprachigen Raum, äh, was ich meistens machen würde, ich, ich würde zu, zum, zum äh, Konsul oder zur Botschaft oder zur Handelskammer vor Ort gehen, aus dem jeweiligen Land und fragen, äh, gibt es irgendwelche vertrauensmäßigen äh, Leute? an denen ich mich wenden kann, mit denen würde ich mich treffen oder so Leute wie uns, die sich auskennen und dann einfach zu schauen, was gibt es und über das Tun praktisch lernt man dann die Sache richtig kennen. Wesentlich ist, dass man die Sache anschaut, weil wir haben ja oft gesehen, wenn die Leute, die gekommen sind aus Europa, was haben die gesagt? Ja, wir kennen so viele Leute, aber die haben Angst zum Beispiel jetzt in der Situation in Europa und möchten irgendwie einen Teil ihres Vermögens woanders äh, investieren. Aber was sie nicht machen, ist, sie setzen sich nicht ins Flugzeug und fliegen nach Südamerika. Ja? Und das ist das Wesentliche. Das heißt, ins Flugzeug setzen, hierher kommen, aktiv, äh, weiß ich, einmal ein, zwei Wochen hier sein, zu schauen, was los ist äh, und dann sich ein Bild machen, Entscheidung treffen und vielleicht einmal mit etwas Kleinen anfangen. Musst, man muss ja jetzt nicht gleich ein paar hunderttausend Dollar investieren. Es reichen ja, weiß ich, 30, 40, 50. 60.000, das ist in Euro auch noch weniger und dann baut man sozusagen durch das Tun sein äh, Wissen auf. Und eins darf man nicht vergessen, Südamerika liegt auf der südlichen Halbkugel und in der Situation wie jetzt, wo wir immer wieder das Problem haben, äh, kommen jetzt irgendwelche äh, Atomkriege oder nicht, auf das, durch die Ablenkung ja, äh, der Ströme werden wir in Südamerika eher von solchen Dingen nicht betroffen sein. Das ist ein wesentlicher Punkt. Glaubst du, dass Paraguay derzeit das attraktivste Land in Südamerika ist, als Investmentland? Ja, ich glaube aufgrund äh, der angesprochenen Dinge. Das heißt, die Größe, die Kontrollierbarkeit, die Historie der Stabilität, äh, politisch gesehen, auch vom, vom äh, Geld her und so weiter, äh, die, die Möglichkeiten, die es hier gibt, die überschaubaren, eben zum Beispiel eben das Potenzial mit Nueva Ascension, dass du so etwas, weil das gibt es ja kaum äh, äh, weltweit, äh, dass du praktisch 900 Meter auf einer Hauptstadt auf der anderen Seite nichts hast. Ja? Äh, das heißt, du hast relativ viel Sicherheit in der Investition und hast auch alle Größen da oben. Ja? Das heißt, für einen kleinen Mann, mittel und groß, das ist sehr selten und daher glaube ich, Paraguay ist sicherlich also top. Priorität 1, aber in halt vielleicht 2, aber super. Du selbst investierst weiter in Paul? Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du ein Projekt schon, wo du als nächstes angehst? Ich habe gesagt, 
Vertical Farming, das würde mich interessieren, da bin ich jetzt dabei, das zu untersuchen. Äh, Macht das auch hier Sinn im Bauwerk? Ja, irrsinnig. Warum? Äh, weil man hier äh, Hydroponik äh, zum Beispiel machen kann, ohne so große Investitionen. Das heißt, äh, hier durch das Klima ist es etwas einfacher. Und es ist sehr, sehr interessant, äh, weil es schon in den, gemacht wird, also nur im Kleinen jetzt. Aber man sieht einfach, dass äh, durch die Klimaschwankungen ja, äh, Vertical Farming einfach konstanter äh, das Produkt äh, garantiert. Und sozusagen zwischen denen, die die normalen äh, äh, Agrartechnologie haben und die, die die Schwankungen aufgrund der Klima sind, da, dazwischen liegt dann sozusagen mit dem äh, Vertical Farming die Stabilität in der Produktion. Weil wenn die nichts produzieren können, das mit dem Vertical Farming geht immer. Aber wird es bereits gemacht hier? Gibt es da also wird ja, 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 kleine, die probieren auch und so weiter, ist recht interessant. Äh, es gibt welche, äh, die sogar jetzt hergehen und schon, wenn man es im Supermarkt kauft, äh, eine Folie über das Gemüse drüber ziehen und dann steht eben äh, Hydroponik, Essen praktisch drauf. Ja? Ähm, was natürlich nicht so schlau ist, aber wenn es die Folie ist, durch die Hitze und so weiter hier, dann verdirbt es schneller, nicht? Aber das ist hauptsächlich für Salat, Gemüse, Pilze, solche Sachen. Punkt 1 ist der Salat. Ja. Und jetzt geht es in andere Dinge wie, also man nennt ja hier nur den grünen Salat. Der Rucola ist ja für die äh, in Paraguay eigentlich kein Salat, das ist ein erster Salat, weil Rucola ist sowas ganz Besonderes schon. Aber Rucola, äh, Tomaten, äh, dann Erdbeeren und äh, es gibt also Pläne auch für andere Dinge, sehr, sehr interessant. Also, ja, ja es wird sicher toll. Machst du in Nueva Asunción eine Vertical Farm vielleicht? Das ist das Ziel. Ja, schön. Klingt gut. Ja, das muss sein, weil äh, es ist ja auch irgendwo logisch. Das heißt, du hast eine, das ist eine neue Technologie, die sehr interessant ist, klimaunabhängig ist, äh, klimafreundlich ist, weil es kann wenig Transport gibt und äh, Wasser verbrauchen alle die Dinge, keine Pestizide. Aber auch Jetzt wächst dort, dort explodiert ja dieser Stadtteil. Nicht? Es gibt keine Infrastruktur. Also, das ist ja eine Win-Situation. Win Danke, Gerold, für deine Zeit. Gerne.